നമസ്കാരം ആയുധങ്ങളുടെയും സൈനികരുടെയും ബലം കൊണ്ട് ഇന്ത്യയെക്കാൾ മുന്നിൽ ചൈന തന്നെയെന്ന് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന സത്യം എന്നിട്ടും ചൈനയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യക്ക് കെൽപ്പുണ്ട് എന്ന് സൈന്യം ഏകസ്വരത്തിൽ പറയുന്നു അതിന് കാരണം ചൈനയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ സേനാ സംവിധാനം തന്നെ പ്രധാനമായും ചൈനയെ നേരിടാൻ ഇന്ത്യയുടെ കരുത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതിർത്തിയിൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ള അഞ്ച് സേനാ സംവിധാനങ്ങളാണ് മലനിരകളിലെ യുദ്ധമുറകളിൽ അതീവ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയ സേന സെവൻറ്റീൻ മൗണ്ട് സ്ട്രൈക്ക് കോർ അതായത് ബ്രഹ്മാസ്ത്ര കോർ മലനിരകളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി ആക്രമണം നടത്തുവാനുള്ള കോറിന്റെ വൈദഗ്ധ്യം യുദ്ധ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എതിരാളിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുവാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാം യു പി എ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് എ കെ ആന്റണി പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായിരിക്കവെയാണ് കോർ രൂപീകരിച്ചത് ആക്രമണ നിര സജ്ജമാകുന്നതിനെതിരെ ചൈന ശക്തമായി രംഗത്ത് വന്നുവെങ്കിലും അറുപത്തിയയ്യായിരം കോടി രൂപ ചെലവിൽ കോർ രൂപീകരിക്കുവാനുള്ള തീരുമാനവുമായി സർക്കാർ മുന്നോട്ടു പോയി ഇതിനു പുറമെ യുദ്ധസമാന രീതിയിൽ ചൈനീസ് ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് കാശ്മീരിലെ ലേ ബംഗാളിലെ സിലിഗുഡി അസമിലെ തേസ്പൂർ നാഗാലാൻഡിലെ ദിമാപൂർ എന്നിവിടങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സേനാ കോറുകൾ പൂർണ്ണ സജ്ജമാണ് ചൈനീസ് അതിർത്തിയോട് ചേർന്ന് യുദ്ധ ചരക്ക് വിമാനങ്ങൾ ഇറക്കാൻ കഴിയുന്ന എയർ സ്ട്രിപ്പുകൾ അതായത് അഡ്വാൻസ്ഡ് ലാൻഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ഇന്ത്യക്കുണ്ട് കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിനിടെ ആറ് എ എൽ ജികൾ കൂടി അതിർത്തിയിൽ സ്ഥാപിച്ചു അരുണാചലിൽ മാത്രം ഇത്തരം ഏഴ് ഇത്തരം ഏഴ് താവളങ്ങളുണ്ട് കാശ്മീരിലെ ലേയിലുള്ള ദൗലത്ത് ബേഗ് ഓടിയാണ് കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് മേഖലയിലുള്ളത് കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് മേഖലയിലുള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിലുള്ള എയർ സ്ട്രിപ്പായ ഡി ബി ഒ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായി മറ്റൊന്ന് പോസ്റ്റുകളുടെ സ്ഥാനമാണ് ചൈന അതിർത്തിയിലെ കിഴക്കൻ സെക്ടറിൽ അതായത് സിക്കിം അരുണാചൽ പ്രദേശത്ത് സേനാ തലത്തിലുള്ള മുൻതൂക്കവും ചൈനയെ വിറപ്പിക്കുന്നു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സേനാ പോസ്റ്റുകൾ മൂന്ന് കോറുകളാണ് കിഴക്കൻ സെക്ടറിലുള്ളത് ലഡാക്കിൽ കടന്നുകയറ്റ നീക്കങ്ങളുമായി ചൈന സമ്മർദ്ദം തുടർന്നാൽ സിക്കിം അരുണാചൽ അതിർത്തികളിൽ അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിക്കുവാൻ സേനയ്ക്ക് സാധിക്കും മറ്റൊന്ന് അനുഭവ സമ്പത്താണ് ചൈനീസ് സൈനികരെ അപേക്ഷിച്ച് യുദ്ധം ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘർഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തതിന്റെ അനുഭവ സമ്പത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് പടിഞ്ഞാറൻ അതിർത്തിയിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ വർഷം മുഴുവൻ പോരാടുന്നവരാണ് നമ്മുടെ സൈനികർ ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ഭീകരവാദം വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വിഘടനവാദം എന്നിവയടക്കം സംഘർഷ സാഹചര്യങ്ങൾ നിരന്തരം നേരിടുന്നവർ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യൻ സേനാംഗങ്ങൾ മറുവശത്ത് സൈനികാഭ്യാസങ്ങളിലൂടെ മാത്രം ആർജിച്ച അനുഭവ സമ്പത്തെ ചൈനയുടെ പട്ടാളക്കാർക്കുള്ളൂ എന്നതും വ്യക്തമാണ് ഇതൊക്കെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കി തന്നെയാണ് ചൈന പ്രതിരോധത്തിനെത്തുന്നത് അതേസമയം ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി സംഘർഷം തുടരുന്നതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് പുതിയ റഷ്യൻ യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുകയാണ് ഇന്ത്യൻ വ്യോമസേന റഷ്യയിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് മിക് ട്വന്റി വൺ പന്ത്രണ്ട് എസ് യു തേർട്ടി എം കെ ഐ എന്നിവ വാങ്ങണമെന്നാണ് വ്യോമസേനയുടെ നിർദ്ദേശം കുറച്ചു നാളുകളായി ഈ പദ്ധതി വ്യോമസേനയുടെ ആലോചനയിലുണ്ട് എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ വ്യോമസേന വേഗത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനായി ആറായിരം കോടി രൂപ ചെലവ് വരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്